Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Sempre bom estar com vocês, tentando trazer receitas fáceis para você também fazer na sua casa, né? E hoje, um antepasto de berinjela. Uma entradinha, um patê de berinjela, antes do prato principal, um aperitivo com os amigos. Antepasto de berinjela. Hum, muito legal, né? Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma berinjela grande, três palmitos, quatro dentes de alho, salsinha, duas colheres de sal e azeite de oliva. Nós cortamos a berinjela ao meio, né? levamos aqui num refratário já untado com azeite, colocamos a berinjela, três palmitos cortamos ao meio, né? tem que caber todo mundo aqui pessoal, quatro dentes de alho com casca e tudo porque ele vai ao forno. Eu vou colocar em cada canto aqui, ó. eu coloco um dente de alho. Vou pegar agora o sal e passar aqui uma colher de, de café de sal em cada berinjela. Espalhar esse sal em cada uma das metades da, da berinjela, né, para pegar em toda ela. Eu vou colocar azeite, azeite de oliva na berinjela. Vou fechar com papel alumínio. E vamos levar ao forno até a berinjela ficar macia. 25 com o papel alumínio, depois mais 5 sem o papel alumínio. Ficou assim, tá? Vou tirar aqui o palmito, tirar o palmito e colocar na tábua, porque ele vai ser cortado, né? Que a gente vai misturar tudo. Você lembra do alho com casca? Então, olha ele aqui, ó. Eu vou colocar ele na tábua também. Ele fica macio. Então, isso vai ser misturado. Então a gente vai manter aqui no refratário. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou raspar a polpa da berinjela, que a casca a gente vai descartar. Tá macia, né? Então, lembrando, ela foi com azeite, ela foi com sal, né? 30 minutos de forno, junto com o palmito. Tirei a polpa da berinjela, né? descartei aqui a a casca, olha aqui ó, como é que ficou, né? Sem a polpa. Voltamos aqui, no ref... mantivemos no refratário, porque tem bastante azeite aqui. Como tem muita fibra, eu acabei cortando também, né? Para diminuir. O palmito com os dentes de alho, eu amassei aqui numa tábua. Olha que legal, tem quatro dentes de alho aqui. E vou levar todo mundo junto aqui. Se você quiser, se você gosta mais de picância, coloque pimenta do reino, coloque muito de pimenta, coloque o seu, os seus temperinhos favoritos, né? Eu vou acrescentar aqui também salsinha. Hoje eu estou usando salsinha fresca, viu gente? Olha quanta salsinha, vou colocar tudo aqui. É legal porque você pode fazer isso aqui, final de tarde, com os amigos, né? Uma entradinha antes do num jantar aí também com os amigos, é claro que com os amigos, entre aspas, né? Todo mundo mantendo o isolamento social, respeitando a ciência, tá? Mas é uma receitinha para você fazer a hora que tudo isso passar. Na sua casa, com, com a família, né? você que está em isolamento, você que está se resguardando, usando máscara quando sair de casa, ah, eu vou até, vou atravessar a rua, não tem importância, use máscara. É obrigação, é responsabilidade e é de lei, senão você pode ser multado. Aqui em Botucatu, aqui em Botucatu você vai ser multado também. Olha aqui, legal, deu uma mistura legal, isso aqui é bom, hein, gente? A gente faz aqui em casa isso de vez em sempre e é muito gostoso. Bom, misturamos tudo aqui, o nosso antepasto de berinjela, né? E você pode, inclusive, é, deixar na geladeira para depois rechear a torradinha, colocar na torradinha, é, colocar numa barquinha, 
Não, não é essa barquinha. Essa outra barquinha. Ou no canudinho, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Vamos colocar essa pastinha, esse antepasto, num canudinho. Olha, recheando generosamente o canudinho. E nós vamos comer esse canudinho com antepasto de berinjela. Olha só, canudinho. Hum. 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 Não é? Ficou bom? Ficou bom mesmo. Faça na sua casa, acompanhe as nossas receitas nas redes sociais do Encontro da Cozinha do programa Encontro Marcado. Bom domingo para você e até lá. Até a próxima. Tchau, gente.